നമസ്കാരം അറേബ്യൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് അറേബ്യൻ ഇൻസ്പിരേഷനിൽ നമുക്ക് അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് മിസ്സിസ് പ്രേമ മുരളീധർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഫയേഴ്സ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉദ്ലം പാർക്ക് അജ്മാൻ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാം വെൽക്കം ടു ദി ഷോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് മാം എന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വളർച്ചയിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചെറുതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചറുടെ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ടാവും ടീച്ചർ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ള കഥകൾ അപ്പോൾ അതിലോട്ടൊക്കെ വരാം എവിടെയാണ് മാം ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം ഞാൻ ജനിച്ചത് വളർന്നത് ഇരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇരുന്നാലും ഐ ആം ദി പ്രൗഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് അൻ എക്സ് സർവീസ് മെൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ആർമിയിലായിരുന്നു സോ ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ അലഹബാദ് ഓക്കെ അലഹബാദിലായിരുന്നു ജനനം അവിടുന്ന് നാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ അച്ഛൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്ത് വന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ സ്കൂളിങ്ങും കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം ചെന്നൈയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഗുഡ് പോർഷൻ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം എൻ്റെ കരിയർ നേരത്തെ തന്നെ അതായത് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ സ്കൂൾ സോ അങ്ങനെ പിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അതെ അപ്പോൾ ചെറുതിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ടീച്ചർ ആവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി എൻ്റെ ഈ പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ലാംഗ്വേജോടെ ഇഷ്ടം ഐ യൂസ് ടു ലവ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫിയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെ ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ പഠനകാലത്ത് ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ബുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഡെസ്റ്റിനി എന്നൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ സോ ആസ് ഫെയ്റ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് ഇറ്റ് എനിക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ആൻസലറി ആയിട്ട് വന്നു എനിവേ ആ ലവ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ അച്ഛൻ യുനോ ആ കാലത്തൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ അച്ഛൻ ആഡ് ഓൾവേസ് ഫോക്കസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓൺ ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ പാഷൻ ഫോർ ടീച്ചിങ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു സർവീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഇതായില്ല ബട്ട് ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്കൂളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മിക്സ് മോർ വിത്ത് ദ യങ്ങർ ജനറേഷൻ അതിനോട് എനിക്കൊരു വലിയ ഹരാണ് അതാണ് എന്നും ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മമ്മ ആണെങ്കിലും ഐ എൻജോയ് ബീങ് വിത്ത് സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ സോ അതാണ് പ്രോബബ്ലി ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ബീങ് യങ് ഓൾവേസ് വെൻ യു ആർ ഇൻ സ്കൂൾ ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആ പ്രൊഫഷനെ പിന്നെ ഒരുപാട് അതായത് ഞാൻ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനും ചെന്നൈയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു മീനാക്ഷി കോളേജ് ഓഫ് ഫോർ വുമനിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഏറ്റവും പേര് കേട്ട് ചെറ്റിനാട് വിദ്യാശ്രം ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കുമാര റാണി മീന മുത്തയ്യ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയ ഫേവറേറ്റ് ആയ മീന ആൻറ്റിയാണ് ഐ തിങ്ക് ആ സ്കൂളാണ് എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂമിങ് തന്ന് അവർ യങ് ഏജ് അതായത് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ തന്നെ എനിക്ക് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആകാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു അയ്യായിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പത്തഞ്ഞൂറ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള അവിടെ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ഹോൾഡ് ദ റെയിൻസ് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ആ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു അതെ അച്ചീവ്മെന്റിനെ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പറയാൻ വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിൽഡ്രൻ ഓൺ വൺ സൈഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓൺ വൺ സൈഡ് റിക്വയർമ
ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഒരു കൊല്ലം എനിക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് തരുമോ ഞാനൊരു കൊല്ലം ഒന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ഈ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആവുന്ന സമയത്ത് മാരീഡ് ആയിരുന്നു ഓ മാരീഡ് ആയിരുന്നു മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ആസ് എ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈനർ വർക്ക് വിത്ത് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആർക്കിയോളജി ഓക്കെ എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് ശ്യാം മുരളീധർ ഓഫ് കോഴ്സ് നൗ ഒരു അച്ഛനായിട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ യു കെ ഈസ് ജസ്റ്റ് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ അബുദാബി നൗ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് അതായത് എനിക്ക് മാരീഡ് ലൈഫ് എന്നൊന്നും ഒന്നും വലിയ ആസ്വദിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല വർക്ക് കരിയർ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു കരിയറിൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് മരിക്കണവരെ നമ്മളെ പോലെ ഒരാൾ കോപ്പി ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റീനെ ഒരുപാട് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എവിടെ പോയാലും എന്നെ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ മറക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഐ വാസ് യു നോ ഐ ഹാവ് മൈ ജേണി ദിസ് ദ ആസ് യു റൈറ്റ്ലി സെറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓഡ് ഇയേഴ്സ് ഇസ് ബീൻ എ മാരത്തൺ ജേണി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഹാപ്പൺ ടു സി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് സോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒമാനിലായിരുന്നു സൾത്തനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാനിൽ ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറായിട്ട് കയറി അവിടുന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അഗൈൻ യു നോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ടെലിങ് ദ വേൾഡ് ദറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ടു ബി എ ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ബിക്കോസ് എൻ്റെ കരിയർ ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡൻ ടീച്ചറായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രൊഫഷനെ നമുക്ക് സ്നേഹിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതിലൊരു സക്സസ് ഉണ്ടാവും അല്ലോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ മാം ഇത്രയും ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല അത് നിലച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോകണം അതായത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് കൊല്ലമായാലും മുപ്പത്താറ് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ഐ ഹാവ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് കോഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് യു നോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നോട്ട് വി വി ആർ നത്തിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് പവേഴ്സ് ബട്ട് ഐ എം എ വെരി റിലിജിയസ് മൈൻഡഡ് പേഴ്സൺ ഐ ബിലീവ് ദറ്റ് ദർ ഈസ് എ സുപ്രീം പവർ ബട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ താമ്പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അരീനയിൽ തന്നെ തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഒരു ഒരു മാസം പോലും റെസ്റ്റ് എടുക്കാതെ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ടച്ച് വുഡ് യു നോ ഐ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഐ എം നൗ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോ ആ ഏജ് വരയ്ക്കും എനിക്ക് നോട്ട് ഓൺലി യു നോ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് സ്റ്റഡിങ് സോറി ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പഠിച്ചു ബിക്കോസ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വെറും ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ പറയാനായിട്ട് അത് ഇന്ന് ഒരു ഒരു നേരമോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒരു ദിവസമോ ഒന്നും മതിയാവില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഇനിയൊരുള്ള ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു സെഡൻറ്ററി ലൈഫിലേക്ക് പോയാൽ ഈ ചരിത്രം ഒന്ന് എഴുതണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെൻറ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എൻ്റെ മോന ആൻഡ് മൈ ബാക്ക് ബോൺ മൈ സ്പൈനൽ കോഡ് ഇസ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് അമ്മടെയും അച്ഛൻ്റെയും അനുഗ്രഹമൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ യു നോ അഡ്വൈസ് ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എ റിയൽ ഗ്രൈൻഡ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒമാനിലേക്ക് അതായത് സൾത്തനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാനിൽ നാട്ടിൽ കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് എത്ര നാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് വർക്ക് അബൌട്ട് ഇലവൻ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് എല്ലാം എടുത്തു സോ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഐ വോണ്ട് ഓൾവേസ് ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ റിസൾട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമുക്കൊരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണ്
quite a good period of time to understand okay appo naatla work cheyidu pinne pettane parnja pole gulf il varan oru aagraham thoni ivada try cheyan thoni appo aa oru difference adu engena aanu mamme feel cheyidu naatla oru educational system ivadathe see gulf il vannappo njan parayunnathu 94 95 okke aanu appo appolthe kaalam ippolthe gulf um oru vaadu vyathasam undu so more than the challenges of the profession eniki undaya challenge ആ വയസ്സിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വലിയ വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെ തനിച്ച് ഒരു സ്ത്രീന് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ഫാമിലി ഇല്ല മാം തനിച്ച് തനിച്ച് വന്നാണ് ഞാന് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഒമാനിലായിരുന്നു തനിച്ച സോ എന്റെ ഗുഡ് പോർഷൻ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ സോ ഐ ഹാവ് നെവർ ബീൻ എ ഗുഡ് മദർ ഓർ എ ഗുഡ് വൈഫ് ബട്ട് കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ കോസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനു വേണ്ടി ഐ ഹാവ് ഗിവൺ മൈ ലൈഫ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ നിന്നൊരു ലെസൺ ഞാൻ പഠിച്ചത് സോ അത് ബുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലമോ സി ബി എസ് ഇ ടു സി ബി എസ് നത്തിങ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് വാസ് ദ ചാലഞ്ച് വാസ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ അറിയുമല്ലോ സോ ലക്ഷറി കൊണ്ട് സ്പോയിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് മക്കളൊക്കെ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് പേരൻസ് ഇത്രയും എക്സ്പോസ്ഡ് ആകാത്ത കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐ എം ട്രൈങ് ടു കം കണക്ട് മൈ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് നൗ സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് ആക്കി ഒമാൻ ലൈഫ് എടുത്താലും യു എ ഇ ഇസ് മൈ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് സോ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈ ആ ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സും സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സും നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം സോ ദേ വെർ മോർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ടുവേർഡ്സ് ലിസ്ണിങ് ടു വാട്ട് ദ ടീച്ചർ ഹാവ് ടു സേ പിന്നെ പ്രഷർ ഫ്രം പേരൻസ് ഓൾസോ വളരെ നോർമലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ നയൻറ്റീസ് ആൻഡ് കുട്ടികൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ബിക്കോസ് അവർക്ക് സി അൺലൈക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഗൾഫിൽ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇംബാലൻസ് കാരണം സോ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ടൈം മീ ടൈം എന്നുള്ള തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നെ ഇത്ര ഗാഡ്ജറ്റ് ഇൻവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സോ ഗാഡ്ജറ്റിന്റെ എക്സ്പോഷേഴ്സ് ലെസ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾ വെർ സ്റ്റക്ക് ഇൻ സൈഡ് ഹൗസ് ഐ മീൻ അത് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് മൈ സൺ എന്റെ കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അവൻ ഒരു കൊല്ലം ഇരുന്നപ്പോഴേക്ക് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മടങ്ങി പോയി അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ കൂടെ മതി amma there is no life here okay. i come back from school and in our prayathulla kuttikku adu manasilaye illengil avaru suffer edu ennolladha absolutely so namakku ariyam kuttiyalukku exposure ennu parayinathu valare minimal aanu ivada in terms of right exposure mm-hmm. because school school of rendu manikku kaliyum adu kaiyinu kaiyal they will go into a, their home okay pinne korchu sleep കുറച്ച് ലേസി ആകാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ മീൻ ദർ ആർ ചിൽഡ്രൻ ഹു ഡെവലപ്പ് ദിസ് സ്ലീപ്പ് ലേസിനെസ് ഓ ഉറങ്ങും കുറെ പിന്നെ വൈകുന്നേരം എണുക്കും കുറെ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കും പിന്നെ ട്യൂഷൻ ട്യൂഷൻ അന്നും ഇന്നും ഐ തിങ്ക് ഹാസ് ഓൺലി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഐ ഡോണ്ട് സി എനി ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് അന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സേ പേരൻസിന് അവിടെ അയക്കുന്നത് ബിക്കോസ് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് എന്താ പറയുക അവർക്കും വർക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് ഇതുപോലെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് രണ്ടുപേരും വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ കുടുംബം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഐ തിങ്ക് ഇൻ നയൻറ്റീസ് വി ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹൗസ് വൈഫ്സ് ബട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയ സ്പോയിൽഡ് ബ്രാറ്റ് ആയി മാറിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലക്ഷറി പിന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കിട്ടും അവർക്ക് നോ എന്നുള്ള വേഡ് ദ വേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വാസ് ഇസ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻ്റ് ടു ദം ബിക്കോസ് പേരൻസ് വിരേ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശല്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്നും ഇറ്റ് ഇസ് ദേർ സോ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ ഡെക്കേഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അതിൽ യുനോ ലെസൻസ് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒര
ആക്ടിവിറ്റി ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് റിമെമ്പർ ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറീസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഗ്യാപ് ഹിയർ ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഹാവിൻ ലൈക്ക് ഒരു ലോങ് ജേർണി ആണ് അതിൽ മാമിന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മുമ്പത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിസ്റ്റവും അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെ അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ടു സീ ദി എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ അതിലും അനദർ വെരി ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വാസ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനും അറിയാനുള്ളതാണ് സോ ഐ വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്ചറർ ഐ ഹാവ് വർക്ക് ഇൻ മെനി കോളേജസ് ഇൻ ദ യു ഇൻ ഒമാൻ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഐ ഓൾസോ ഹാപ്പൺ ടു സി ഇത് ഇതിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ടീച്ചിങ് ആണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡൈ ഇൻ ദ ഫോർ വേൾഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞാനൊരു വോട്ട് യു സേ ഐ എം ഐ എം എ ന്യൂ ബുക്ക് സോ ഐ ഹവ് പ്രൂവ് ഓൾ ഓൾ ഓഫ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു തോട്ട് ദാറ്റ് എ ടീച്ചർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഹർ കരിയർ ഇൻ സൈഡ് എ ക്ലാസ് റൂം ബിക്കോസ് അത് ഒരു ടീച്ചർക്ക് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് സംതിങ് കോൾ പാഷൻ ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സും ഓരോരുക്കെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഓക്കെ ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഐദർ യു പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഓർ ഇൻ ദ കോളേജ് പക്ഷേ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ പൊസിഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കോളേജ് പോയി അതിൽ ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് റൈറ്റ് ഫ്രോം അക്കാഡമിക് അഡ്വൈസർ ടു കൗൺസിലർ ടു രജിസ്ട്രാർ ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ടു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് അവിടെയും കിട്ടി പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ടു ബി എൻ അസസർ സോ അങ്ങനെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഓഡിറ്ററായിട്ട് ഹിസ് എക്സലൻസി അബ്ദുള്ള അൽ ബക്രീൻ്റെ ഓഫീസ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓഫീസിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാലം ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റി സോ അതായത് അക്കാഡമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറും അക്കാഡമിക്സ് അല്ലാതെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ സോ Uh, it is very important innum oru vaadu school il ee system based approach illa okay ee system nammal we are all person based hmm. appo onnu oru teacher poi aa class il oru 10 divasathil pinne oru veliya gap okay. pinne oru teacher appo angane oru system based approach aanu academic excellence ilikku kondu varu avashyam ullathu so annu undayirunnu academic excellence innum undu academic okay. excellence അന്നത്തെ ചാലഞ്ചസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാറ്റേണിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൊമിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റോട്ട് മെമ്മറി കുറേ എഴുതുക കുട്ടികളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബുക്കിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി ടുഡേ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ദ ബുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി സോ ബിഗസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് ദാറ്റ് ഇന്ന് മക്കൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യമില്ല they are already well informed okay so oru school num oru adhyapikikkum etum veliya challenge endan chal ee informed information ah, right. well okay. informed information e enganeyana nammal meaningful aayittu channel idu kodukka okay so oru ella schools lum i think it is very important to have what is called an integrated approach okay. see annu ithratholum digital invasion onnu undai adu technology invasion undayirunnilla in we are actually completely you know we are hand holding the entire academics itself through integration ee mm-hmm. integration cheyda maatrame kuttikku onnu aasudichu kuttide childhood onnu nannakkan pattunnu because he is tired of what is in the books and padana reethi ennu parayumbo annu kaana paadam padichu ezhudiya madhi innu nammulu parayunnathu oru school is a good school only when the children are able to experience eureka moments okay oru kutti oru science lo maths lo edu concept padikkanam undengilum aa eureka nalla aa oru experiential learning kittiyal maatrame kutti ki jeevithathil endengilum useful ullu because today oru graduation padikkana oru kutti ki first year endu padichu by the time the child is finishing or the finishing the fourth year the whole thing is outdated 
ാണ് <laughs> only when parent teacher student connect or a team work pole absolutely adile management ennu parayumbol meaningful investment a irikanam allandu kore nalla bricks and mortar o allengil or beautiful campus undla donde onnu pattilla appo education positive aayittulla change ma'am valare nannai thane explain cheyidu idinodu oppan thane nammal shraddhikkanda oru karyam ippa ee adutade thane news lo oka valare ഇതായി കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും ശരിക്കും ഒരു വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ ബാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ മീൻ അത് രമ്യ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സാഡ് അത് കേക്ക് അത് പിന്നെയും പിന്നെയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ട് ആസ് എ ഒരുപാട് വിഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് പേഴ്സണലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി കമ്പൈൻഡ് സോ വെൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് അക്കാഡമിക്സ് ആർ ടേക്കൺ ടുഗെദർ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് ബോഡി ഓക്കെ ഈ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് ബോഡി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് but we are all stressed for time pinne 9th 10th okke etti kanya board exams aayi and the the working hours in the school is not as much as that of india okay appo uh, all all uh, educators even teachers i am management i am kutthiyal i am they are stressed for this time every school must focus on providing appropriate activities to students mm. അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്നത് നാലഞ്ച് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ദർ ഈസ് എ വേ ഓഫ് ഫിക്സിങ് തിങ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ കരിക്കുലം സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കരിക്കുലം തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കരിക്കുലം ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ലബോറട്ടറീസ് അത് തന്നെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ ഫീൽഡ് ടു ബി ഫിസിക്കലി എക്സോസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ എൻഡ് അപ്പ് ബീങ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം use the classroom as a studio laboratory sadhanangal vechittu teachers enne oru varied tools use cheyumbo kuttiyalde energy edengilo oru reethiyil they are not stuck to their chairs okay so aa oru idu idu cheyumbol what we call is a sound mind the mind starts to actually work when mm-hmm. you you are getting to become intelligent okay intelligent does not mean that if you cannot if you cannot cram a book then you are not bright അങ്ങനെയല്ല സോ ഇൻ്റലിജൻസ് മീൻസ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഇമോഷണൽ കോഷൻ ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇമോഷണൽ കോഷൻ വി ആർ മിസ്സിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഐ തിങ്ക് പേരൻസ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ദീസ് ആർ ടു വൈറ്റൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫോർ എ ചൈൽഡ് to have this sound mind okay now when this is missing this leads to what is called mood swings okay idu aarum shraddhikkatha illengil paranja kekkatha karyamana alle mood swing illengil depression nu parayumba pala chindagal illengil pala nammal vicharikkam okay enganeyana oru 9th class alle 10th class kutikku mood swings und depression nammada dehathile vital nutrients kittittilla nundengil so many parents support children who have this conscious for being thin they don't eat properly they are very beauty conscious idokka nammal encourage cheyidalum when it comes to managing stress they can't so uh, we have a huge role to play it is just not or a school is just with just a group of teachers or management or principal or children parents have a huge responsibility pinne as usual namakku parents we all take this unnecessary stress we give to children decision make cheynadu kutiyal enne aayirikanam again adu pettanu varilla decision making ennu parayunadu oru skill aanu aa skill develop cheyanam 
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മക്കൾക്ക് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു പ്രവണതയാണ് അത് അമ്മയായാലോ അച്ഛനായാലോ ടീച്ചറായാലോ പ്രിൻസിപ്പളായോ എന്തായാലും അവർക്കത് ഇഷ്ടമല്ല സോ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹിയർ ഐ ഹാവ് റിയലൈസ്ഡ് ആൻഡ് അറ്റ് വുഡ്ലം വി വർക്ക് ഫോർ ദിസ് അതായത് വാല്യൂസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ റിസ്പെക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി യുനോ ബിഹേവിയർ ക്യാരക്ടർ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വെറും പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ കരിക്കുലത്തിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എനിത്തിങ് ദറ്റ് യു പുട്ട് ഇൻ ടു ദ കരിക്കുലം ഇപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്കിൽ എടുത്തോളൂ യു ആർ ലേണിംഗ് ഡ്രൈവിങ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ യു ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ ലേൺഡ് ദ സ്കിൽ ഓൾ നോട്ട് അതുപോലെ എന്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്താലും യു ഹാവ് ടു പീരിയോഡിക്കലി അസസ് ഇറ്റ് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ടു ബി എ ബിഗ് ഗ്രൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറോ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളോ അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഇൻപുട്ടും കൂടി എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പോളിസി ലെവലൊക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഷുവർ ഐ എം ഷുവർ ദർ ആർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ വെയ്റ്റിംഗ് ടു യു നോ ഗിവ് വാട്ട് വി ഹാവ് ബട്ട് ദ മെക്കാനിസം ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രെയിം ബിക്കോസ് നമുക്ക് പോളിസി മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് ഈ സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ സോ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് എ ചൈൽഡ് ഇൻ എൻ ഐ ജി സി എസ് സി സ്കൂൾ is not stressed as much as a cbse or any other board okay. the reason is avada kutti ke hands on allengil experiential allengil objective type questions allengil i am not really concerned whether you know to express but if i know that you know to transfer information to your life then i am agreeing to what it is so nammal parayna ee values coming back uh, to values i think it is very pertinent to talk much about uae especially declaration of the year and all so first it was sheikh zaid's year uh, then it uh, the whole of 2019 was the year of tolerance oru baad activities njangal cheyidittunde we even conducted road shows kuttiyal selfless aaganam ivada valare selfish a kuttiyal adhe ma'am nerthe parna pole a oru cheriya sthalathu valare nu valare go they are very selfish avarku caring so എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒരുപാടാണ് മക്കൾക്കും അപ്പോൾ അവരൊരു ഹാലൂസിനേഷൻ വേൾഡിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ എവിടെ പോയാലും എ സി എല്ലാ കംഫർട്ടും പിന്നെ യുനോ മദർ ഫാദർ മദർ ഗിഫ് ദം എവറി തിങ് സോ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻ ദിയർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ബട്ട് വെൻ ദേ ഗെറ്റ് ടു സംതിങ് കോൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വെയർ ദേ ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി ലുക്ക് അറ്റ് എ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇതാണ് പറയാറ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ടെൻ is just one small little pebble ad adine you should just kick it off and march forward this is a built up emotional dalle po kutti or suicide varikkum poi nu parnal it doesn't happen just like that she has been stressed for a period of time she has tried to knock various doors nothing opened for her or friend aayit aarengilum oral kode endengil aayit friend ha some somebody whom you can share share so that is something which is missing and nammal parna pole we love to do many things pashe the constraint is again let us be very practical or a difference in attitude kuttiyalil kaanumbo we have to immediately alert so i think angane ekka cheyumbol parent teacher student connect adhaayid ipo woodland park school la njangada teachers ke ellarkum management ഒരു സിമ്മ് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എവ്രി ടീച്ചർ കോൾസ് അപ്പ് എവ്രി പേരൻറ്റ് ആൻഡ് കീപ്സ് ഹിം വെൽ ഇൻഫോംഡ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ് ഓക്കെ ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഈ ഹോൾ സിസ്റ്റം ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പേഴ്സൺസ് എൻറ്റേഡ് ആണ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ മെഷീൻ അതായത് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ I think Woodlam Park School, we are the first school to conduct virtual learning. Okay. All schools are in the same way. We are giving them grade 9 and 10. We are giving them virtual learning. They are in different parts. When we are giving them grade 9 and 10, we are giving them virtual learning. They are in different parts. We are catching them online. We are catching them online. We have started to introduce artificial intelligence into the assessment. We have started to introduce artificial intelligence into the assessment. ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രത്തോളം അറിയുന്നുള്ളത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വി ആർ ആസ് എ ടീച്ചർ ബിസി ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സോ ഹൂ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ട്രാക്ക്
അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് ആണ് വാട്ട് വി കോൾ സ്ട്രെസ് സോ യു ഹാവ് ടു ബി ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി യു ഹാവ് ടു ബി മെന്റലി ഹെൽത്തി ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ബി സ്പിരിച്വലി ഓൾസോ ഹെൽത്തി ഈ മൂന്നും മെൻ മെന്റലി ഫിസിക്കലി സ്പിരിച്വലി ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ പോയാൽ ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് അവർ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ഗോ പ്ലേസസ് ബിക്കോസ് എക്സ്പോഷർ ഇസ് ദയർ നൗ അതിന് നമ്മൾ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗ മീനിങ് ഫുൾ കണ്ടന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് മാം നമ്മളൊപ്പം ഇൻറ്റർവ്യൂല പങ്കെടുത്തത് മാമിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് രമ്യ എനിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമാണ് എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് അറേബ്യൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഐ എം റിയലി വെരി പ്രിവിലേജ്ഡ് എനിക്ക് കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ഒന്ന് റീട്രേസ് ചെയ്യാനും നോസ്റ്റാൾജിയ എനിക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് വി വെൻ ഡൗൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു യു ആൻഡ് ടു ദി എൻറ്റയർ ക്രൂ ഓഫ് അറേബ്യൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു തന്നു ശരിക്കും ഓരോ പാരൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറും ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒക്കെ കേട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും മാം ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തും തന്നു ഓരോ ഓരോ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ് അതെങ്ങനെ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മാമിൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ജേർണി ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ് ഒരു വലിയൊരു ജേർണിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് ഒരു പാഷനോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഹാർഡ് വർക്ക് കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് സക്സസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പ്രേമ മാമിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയത് എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ ഇഷ്ടമായെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു അതിഥിയുമായി കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം